Hello everyone, welcome to Jazz Talks. In this video, we are going to draw a parabola curve in engineering drawing. So first read the question, draw a parabola when the distance of focus from the directrix is equal to 40 mm and draw the tangent and normal at any point on the curve. So in order to draw a parabola curve, we need to know certain terms. The first term is directrix, axis, focus, vertex and eccentricity. So with the help of these five terms, we are going to draw a parabola curve. So first, what they have given in the first term is directrix. So directrix definition is another. Directrix is a fixed straight line which is called as directrix. So or a fixed straight line, vertical fixed straight line in the number drop on a poro, other directrix. So name it as A B. So directrix line one that's it. Next term upon row, next put the term another ma axis term put the kanga. Axis no day definition another axis is a line pass through the focus and it is perpendicular to the directrix. In the directrix line is perpendicular to the line where I put on the line the line and the axis line and so wrong and the axis line line in the point of place I get on focus point to place I get on so in the directrix is perpendicular to the line drop on the poro in the line the line axis line name it as C so here can be so no mother in the axis line the focus point to place I get to the other than I'm a put through the axis put through the career definition so the question is the distance of focus from the directrix is equal to 40 mm. So in the directrix learn the certain distance la the focus point is the yellow distance like the 40 mm distance like the so the distance of focus focus in the distance directrix learn the yellow put the kanga 40 mm like the put the kanga so 40 mm la number ruler a place for me mark it as your focus point a place for you so next to term in a put the kanga vertex next one is eccentricity so in order to find the vertex we need to know the eccentricity value so eccentricity value for a parabola in the default away number to tell you eccentricity value for a parabola is equal to one whether the eccentricity value is less than one or the not in the solo ellipse in solo eccentricity value is greater than one or then so now are the hyperbola and solo with the help of eccentricity value we are going to differentiate whether it is a parabola curve or whether it is a hyperbola or whether it is an ellipse. So, in the other one, I will ask you to ask you a parabola. So, parabola is the eccentricity value 1. So, now, eccentricity is a definition. Eccentricity is a definition. Eccentricity is defined as a ratio of the point from the focus divided by perpendicular distance from the directrix. So, upon the ratio, so the eccentricity value is a ratio. So, 1 divided by 1. So, 1 divided by 1 is the same value is equal to 1. So, what we have to do is the eccentricity value of the definition of the definition. So, what we have to do is the eccentricity value of the definition. Point from the focus divided by perpendicular distance from the directrix. Point from the focus divided by perpendicular distance from the directrix. Up to point from the focus. In the point from the focus, vertex point from the focus divided by perpendicular distance from the directrix. In the distance, in the vertex distance from the directrix. And so wrong. So now in the numerator value, in denominator value, you know, we add one row. Why? Because we are going to take it as parts. So the eccentricity value was. One value, numerator value में, denominator value में add पनी two equal parts आये रहते करो। So in the two equal parts है, the C F F U, नम्बर two equal parts आ split पना पोरो। ये वो लो M M के split पना पोरो। कुड़ तेरे के कुड़िये C नोडे C F नोडे dimension ने वो लो forty M M distance ले रखे दें सोड़ रांगा। इधर two equal half सा split पना पोरो। अब वो C F F two equal half सा split पन नोना forty M M divided by two ना, ये वो लो करेगा, नम्बर के twenty M M करेगा। So the CF2 equal half suspect on a poro the 20 mm lower point a place funny and the point a vertex V point and number naming control if a part of that VF VC VF VC two equal half suspect on each VF or half VC or half two equal half suspect on row 40 mm two equal half suspect on each now we are going to draw a vertical straight line in the point V V can era or a vertical straight line drop on it on that so next in a point ring here Taking V F as radius, taking V F as radius, draw an arc. Place the point on V. Taking V F as radius, draw an arc. So one arc, one arc draw on it. So one arc draw on it. If we do naming, we can draw. In the point, we can name it. Is it in the point? Is it dash naming? 
so next in the c2 is set idukku inclined a or line draw pannunga in the arc cut aagara touch pandra maadhiri or line draw pannunga c2 is set c2 is set dash and the line appadi inclined a irukano or line draw pandra next we are going to now we are going to draw a several vertical straight line which is parallel to the directrix next to the b so ipo or parabola curve generate pandra da next vela so idukku enna panna porom na in the vertex point la irund next we are going to draw a several vertical lines which is parallel to the directrix so same dimension la irukano several vertical line draw panna porom so same dimension la nam evlo dimension la nam eduthukalam evlo measurement la nam eduthukalam evlo mm la nam eduthukalam so na indha edathila nam edukka porudhu 10 mm 10 mm ah eduthu nam several vertical line draw panna porom parallel to the directrix ku so v point la place panikrom 1 10 mm 10 mm dhaan edathila irukrom 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm so 10 mm ku nama line several vertical straight lines draw panikka porom several vertical straight lines draw panikka porom so several vertical lines apdi draw pannite vaanga so several vertical lines draw pannadukku porom next naming pandrom 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 One double dash, two double dash, three double dash, four double dash, five double dash. So now we are going to draw a parabola arc. So if we are going to measure, one to one dash and one measurement, we will make a measurement. If we place a point, we will make an arc. Above one arc, below one arc. So next point is, 2 to 2 dash 2 to 2 dash இந்த ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இருக்குது ஸோ அபோ ஒரு ஆர்க்கு கீழே வச்சு பிலோ ஒரு ஆர்க் ஸோ நெக்ஸ்ட் த்ரீ டு த்ரீ டேஷ் எவ்வளோன்னு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எஃப் பாயிண்ட்ல பிளேஸ் பண்ணி அபோ ஒரு ஆர்க்கு சேம் கீழே பிலோ ஒரு ஆர்க் ஸோ நெக்ஸ்ட் 4 to 4 dash எவ்வளோ இருக்குன்றதை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எஃப் பாயிண்ட்ல பிளேஸ் பண்ணுங்க அபோ ஒரு ஆர்க்கு சேம் டவுனு பிலோ ஒரு ஆர்க் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் டேஷ் எவ்வளோ இருக்குன்றதை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எஃப் பாயிண்ட்ல பிளேஸ் பண்ணி அபோ ஒரு ஆர்க்கு டவுன் பிலோ ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணியாச்சு ஸோ கட் பண்ண ஆர்க்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங் வி பாயிண்ட்லேருந்து பிளேஸ் பண்ணி அப்படியே எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு பேரபோலா கர் கிடைச்சிருச்சு ஸோ கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் என்னது ட்ரா ஏ பேரபோலா வென் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் வந்து த டேரக்டர் சிஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எம் எம் பேரபோலா கர் ட்ரா பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது ட்ரா தி டேஞ்சன் அண்ட் நார்மல் அட் எனி பாயிண்ட் ஆன் தி கர்வ் இந்த இந்த கர்வில் நம்ம எந்த பாயிண்ட்லையுமே பிளேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய டேஞ்சன் அண்ட் நார்மல் லைனில் நம்ம ட்ரா பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட்டை பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாயிண்டில் டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல் லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் நேம் இட் எஸ் பாயிண்ட் எஸ் பி ஸோ நவ் என்ன பண்ண போகிறோம் பி பாயிண்ட்டையும் எஃப் பாயிண்ட்டையுமே நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் Now we are going to join P point and F point. So join one thing. P point and F point and join one thing. P point and F point and join one thing. If you have a draft scale, you can use a draft scale. If you have a draft scale, you can use a protector. So if you have a protector, you can place a protector in the P point and F point. You can place this point as F. You can place a protector in 90 degrees. You can place a protector in this point. டேரக்ட்ரிக்ஸை டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க டேரக்ட்ரிக்ஸை டச் பண்ணுற மாதிரி நைன்டி டிகிரி வச்சும் டேரக்ட்ரிக்ஸை டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணுங்க டேரக்ட்ரிக்ஸை டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டீங்க ஸோ நவ் மார்க்கெட் டஸ் கியூ ஸோ பி கியூவையும் இப்போ ரெண்டு லைனையும் ஜாயின் பண்ணுங்க ஜாயின் பி அண்ட் கியூ பி பாயிண்ட்டையும் கியூ பாயிண்ட்டையும் இப்போ ஜாயின் பண்ணுங்க பி பாயிண்டையும் கியூ பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இந்த லைனில் தான் என்ன லைனுன்னு சொல்கிறாங்க டேஞ்சன்ட் லைன் இந்த லைனில் தான் என்ன லைனுன்னு சொல்கிறாங்க டேஞ்சன்ட் லைனுன்னு சொல்கிறாங்க பி பாயிண்ட்டையும் கியூ பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ பி பாயிண்ட்டையும் கியூ பாயிண்ட்லையும் நம்மளுடைய இந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி மறுபடியும் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணுறீங்க நைன்டி டிகிரி உங்களுக்கு இந்த பாயிண்டில் கிடைக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நைன்டி டிகிரி கிடைக்கும்போது அதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறீங்க 
அந்த லைனில் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஆர் பாயிண்ட் அண்ட் நேம் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க திஸ் லைன் இஸ் கால்ட் அஸ் நார்மல் லைன் ஸோ கொடுத்துருக்கு எந்த பாயிண்ட்டில் வேணாலும் நீங்களுடைய டேஞ்சன்ட் லைனில் நார்மல் லைனில் வரையலாம் நான் எடுத்துக்கிட்ட பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டில் பி பாயிண்ட்டை பிளேஸ் பண்ணேன் பி பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை பிளேஸ் பண்ணி அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக பி டூ எஃப் ஜாயின் பண்ணும் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ப்ரொடெக்டர் பி டூ எஃப்ல பிளேஸ் பண்ணி அதில் நைன்டி டிகிரி எவ்வளோ வருதுன்றத மெஷர் பண்ணும் நைன்டி டிகிரி எந்த பாயிண்ட்டில் பிளேஸ் ஆகுதோ டேரக்ட்ஸ் டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பட் பர்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணும் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் நேம் இட் எஸ் கியூ நெக்ஸ்ட் பி பாயிண்ட்டையும் கியூ பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணும் அதுக்கு டேரக்டாக பட் பர்டிகுலராக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணும் திஸ் லைன் இஸ் கால்ட் அஸ் டேஞ்சென்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் இந்த டேஞ்சென்ட் லைன் இந்த பி பாயிண்ட்டில் நம்மளுடைய ப்ரொடெக்டரை வச்சு அதுக்கு நேராக நைன்டி டிகிரி எங்கே இருக்குதுன்றத பாருங்க நைன்டி டிகிரி பிளேஸ் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்டை பிளேஸ் பண்ணி டேரக்டாக அதுக்கு பெர்பண்டிகுலர் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் நேம் இட் எஸ் ஆர் திஸ் லைன் இஸ் கால்ட் அஸ் நார்மல் லைன் ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஃபைட்டம்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு நவ் வி ஹவ் ட்ரான் தி பேரபுல் ஆஃப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப